యా హలో ఎవ్రీ వన్ గత వారంగా జరుగుతున్న చర్చలన్నీ మనం చూస్తున్నాం నిజానికి ఒక చర్చ అయితే అవసరం అని ఎప్పటి నుంచో అనిపించేది ఈ సందర్భంగా ఆ చర్చలు జరుగుతుండడం మంచిదే అని నేను అనుకుంటున్నాను గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఒక స్తబ్దత నెలకొని ఉంది దళిత కమ్యూనిటీలో పాతికేళ్లుగా మన ఆత్మగౌరవ పోరాటాలు కానివ్వండి దళిత సాహిత్యం కానివ్వండి దళిత సామాజిక ఉద్యమాలు కానివ్వండి విస్తృతంగా వచ్చిన తరువాత ఎందుకో ఒక స్తబ్దత ఏర్పడింది గత ఇరవై ఏళ్ళుగా అలాగే గత పది సంవత్సరాలుగా ఒక ఒక రకమైన భయాందోళనలు మన అందరిలోనూ ఉంటున్నాయి బీజేపీ రాజ్యాధికారంలోకి రావడం నిర్దాక్షిణ్యంగా లేవనెత్తున్న ఏ గొంతుకలనైనా సరే వాళ్ళు లిటల్గా ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అలాగే ఒక డిఫ్యూజన్ చేయడం కమ్యూనిటీలో ఏంటంటే దళిత బహుజనులు కలిసి ఉండకుండా బహుజనుల్ని ఎస్పెషల్లీ బీసీ కులాలని బీజేపీ తనతో కలుపుకొని వాళ్ళని మరింత కరుడుగట్టిన హిందూత్వవాదులుగా తయారు చేసి మన మీదకే ప్రయోగించడం అంటే దళితుల మీదకే దళితులు దళిత బహుజనుల్ని దళితుల మీదకి ప్రయోగించి వాళ్ళు తమ పబ్బం కలుపుకోవడం అనే ఒక భయానకమైనటువంటి పరిస్థితి కల్పించారు దాంట్లో చాలా చర్చల్లో ఏంటంటే ఒకటి హిందూ మతం నుంచి కన్వర్షన్లు జరిగిపోతున్నాయి అనేది ఒకటి కన్వర్షన్లు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి హిందూ మతం ఏమన్నా ఓన్ చేసుకుందా దళితుల్ని కాదు కదా డిజోనే చేసుకుంది ఆలయాల్లో ప్రవేశాలు లేవు వివక్ష ఇప్పటి వరకు చేస్తారు ఇప్పటికీ మాట్లాడితే నోళ్లు మూగించేస్తారు అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఉండాలి హిందూ మతంలో అనేది ఒక మేజర్ ధారగా మనకు ఆలోచన ప్రకారంగా వస్తుంది ఇప్పటికన్నా హిందుత్వ హిందూ మతాన్ని గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు ఏమన్నా ఓన్ చేసుకుంటున్నారా ఇక్కడ మనం హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి అధికారాలని కానివ్వండి రాజకీయ ఉద్దేశాలని కానివ్వండి విడివిడిగా చూడడం మనకు అవసరం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీఠాధిపతులు ఉన్నారు పీఠాధిపతులు ఇంతవరకు హిందూ మతానికి వాళ్ళు ఏదో పూజలు పునస్కారాలు చేసుకొని వాళ్ళ పీఠాల్లో ఏదో కొంత వనరుల్ని ప్రోధి చేసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని గడపడమే తప్ప నిజంగా సామాజిక జీవితంలోకి వాళ్ళు వచ్చి సమాజాన్ని సంస్కరించి హిందూ సమాజంలోని అసమానతలను రూపుమాపే ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేశారా చేయటం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏ రకమంగా హిందూ మతాన్నో లేకపోతే హిందూ హిందూ వ్యక్తులనో హిందూ సమాజంనో ఉద్ధరిస్తున్నారు అంటే అదొక ఐసోలేటెడ్గా వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ బ్రాహ్మణీయ భావజాలాన్ని పెంపొందించుకుంటూ వాళ్ళ సుఖాలలో ఉన్నారనే మనం చెప్పుకోవాలి రెండో ప్రమాదం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే రాజకీయ లబ్ధి పొందుతూ కేవలం రాజకీయాల కోసం హిందుత్వాన్ని కానివ్వండి రాముడిని కానివ్వండి మిగతా దేవుళ్ళని కానివ్వండి ఒక సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టి రాజకీయాలు చేసి ఓటు బ్యాంకు నింపుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళ పంధ ఒకటి తో వీళ్ళిద్దరూ ఒకరు ఒకవైపు రాజకీయాలకు ఉపయోగపడుతూ ఇంకొకరు ఆధ్యాత్మిక పేరుతో సమాజానికి సంబంధం లేకుండా జీవించేయడం అనేది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ సినారియోగా ఉంటుంది ఇప్పటికీ మెజారిటీ దళితులు హిందూ మతంలో ఉన్నారు మెజారిటీ దళితులు హిందూ మతంలో ఉండి ఈ హిందూ మతం యొక్క అణచివేతకు గురవుతూ క్షణక్షణం ప్రాణగణంతో భయపడుతూ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రాజకీయ పరిస్థితుల్లో భయపడుతూ ఉంటే హిందూ మతంని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు తీసుకోవాలి దళితుల పక్షాన ఏ హిందువులు నిలబడాలి అనేది మనం చాలా బలంగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం అందుకనే నేను అనేది ఏంటంటే నిజంగా హిందూ మతం రిఫామ్కు దగ్గరగా ఉంది రిఫామ్ ఇప్పుడు జరగకపోతే మళ్ళీ కష్టమే అనే ఉద్దేశం నేను చాలా బలంగా ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే మనుషులుగా ట్రీట్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి ఈ టైం ఇంకా మనుషులుగా ట్రీట్ చేయనటువంటి టైంలో ఎప్పుడు మారుతారు మీరింతకీ హిందూ మతం అంటే హిందూ మతాన్ని రక్షించే బాధ్యత యాక్చువల్లీ మీ మీద లేదు హిందూ మతంలో అణిచివేయబడ్డ దళితుల మీద ఎక్కువ ఉందనేదే మీరు గ్రహించాల్సినటువంటి విషయం ఎందుకంటే వీఆర్ ద విక్టిమ్స్ ఇప్పుడు విక్టిమ్స్ని మీరు ఏ విధంగా డీల్ చేస్తారు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారు ఏ విధంగా మతానికి దూరం అయిపోతున్నారు అనేది దూరం చేస్తుంది మీరు కదా ఇప్పుడు ఊరి బయట పెట్టిన తర్వాత ఎవరు వచ్చి మమ్మల్ని రక్షిస్తారు అనుకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడంలో తప్పే ఉంది మీరు ఇక్కడ ఎవడో ఫారినరో లేకపోతే బ్రిటిషోడో అమెరికనో హిందూ మతాన్ని ప్రైజ్ చేస్తేనో యోగాన్ని ప్రైజ్ చేస్తేనో ఒక ఒక పద్యం ఏదో పాటిస్తేనో ఓ ఆశ్చర్యం ఉంది ఆశ్చర్యపోతూ అదేదో పెద్ద గర్వకారణంగా చెప్పేసుకుంటున్నారు అంటే మీరు బయట వాళ్ళు హిందూ మతాన్ని అప్రిషియేట్ చేసి దాంట్లోని విలువల్ని అప్రిషియేట్ చేసి దాన్ని వాళ్ళ జీవితాల్లోకి ఆహ్వానిస్తే మీకు పలే ఆనందం అది చాలా ప్రైడ్ హిందూ మతం చూసారా ఎంత గొప్పదని చెప్తారు అదే ఇక్కడ అణగారిన వాళ్ళు అణచివేయబడ్డ వాళ్ళు బయట మతాలకు వెళ్ళి అక్కడ సాంత్వన పొందుతూ ఉంటే మీకు ఎందుకంత కాకుండా పోతుంది ఎందుకంత కండకావనంతో మీరు ప్రవర్తిస్తారు అనేది లెజిటిమేట్ క్వశ్చన్ 
ఓకే వెళ్ళకూడదు అనుకుంటున్నారు ఓకే బయటకు వెళ్ళకూడదు హిందూ మతంలోనే ఉన్నారు అని నిజానికి మెజారిటీ దళితులు హిందూ మతంలోనే ఉన్నారు క్రిస్టియానిటీలు లేరు వస్తే మీరు కేవలం రెండు జిల్లాలో ఒక జిల్లాలోనూ ట్రెండ్ చూసి ఇదేదో జరిగిపోతుందనే ప్రమాదంలోకి ఏమి పడకండి ఇన్ని బాధలు ఉన్నా కూడా ఇక్కడే మా హక్కులు మేము సాధించుకుంటాము ఎక్కడ అవమానపరచారో ఎక్కడ అవమానించబడ్డామో అక్కడ మా హక్కుల కోసం పోరాడతామని నిలబడుతున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళని మీరేమన్నా పట్టించుకుంటారా ఎంత ఎంతమంది పీఠాధిపతులు దళిత నాయకుల్ని పిలిపించి మాట్లాడారు మాట్లాడే మాట్లాడే అంత ధైర్యం అన్నా ఉందా మీకు మాట్లాడే విశాలత్వం ఏమన్నా ఉందా మీకు అది ఏమీ ఉండదు కానీ అంటే దళితుల్ని కలుపుకొని పోకపోగా బయటకు వెళ్తుంటే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి వాళ్ళు ఏదో పెద్ద ద్రోహం చేస్తున్నారు మతానికి రాజ్యానికి అని చెప్పి అపోహలు స్ప్రెడ్ చేసి దళితుల మీద మరింతగా దాడులకు ప్రేరేపిస్తున్నారే తప్ప మీరు ఓన్ చేసుకునే ప్రయత్నం ఏమన్నా చేస్తున్నారా నాకు ఇక్కడ ఒకటే రాజకీయ పరంగా మతాన్ని వాడుతున్న వాడికి మతానికి సంబంధం లేదు వాడు రాజకీయమే చేస్తున్నాడు మతాన్ని వాడుతున్నాడు అంత తప్ప మరి పీఠాధిపతులు ఏం చేస్తున్నారు ముక్కు మూసుకుని తపస్సులు చేసుకుంటున్నారా రెండు బయటకి ఇప్పుడు ఈ పరిపూర్ణానంద స్వామి లాంటి రౌడీలు వచ్చి బయటకు వచ్చి బెదిరించి మతం మాదే అని చెప్పి ఓన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటే పీఠాధిపతులు ఏం చేసుకుంటూ ఉంటారు పరిపూర్ణానంద స్వామి మీ అందరికీ రిప్రజెంటేటివ్ మిగతా వాళ్ళని కూడా మాట్లాడతాం మిగతా హిందువులు ఎవరెవరైతే మాట్లాడుతున్నారో మేము హిందువులు అని మీకు పరిపూర్ణానంద స్వామి ఏజెంటు మీకు నాగబాబ ఏజెంటు హిందువులకి నాగబాబుకు హిందూయిజం గురించి తెలుసా నేను చదువుకున్నంత కూడా చదువుకోలేదు ఆ మనిషి అతను జై పరిపూర్ణానంద అనగానే మీరు అందరూ చంకలు గుర్తేసుకుని జై పరిపూర్ణానంద అతను ఏదో పాదయాత్ర చేస్తాడంట హిందూ మతాన్ని రక్షించడానికి మీరు అందరూ అంటే వెళ్ళిపోండి ఎందుకు ఉన్నారండి పీఠాధిపతులు నాకు అర్థం లేదు మతాన్ని రక్షించేస్తాం అనుకుంటున్న వాళ్ళు మీరేంటి నిద్రపోతున్నారా రండి బయటికి మాట్లాడుకుందాం దళితుల్ని దళిత పూజారులు కాకూడదా కావచ్చని మీరు అంటారు కదా మీరు ఎంతమంది పూజారులు ట్రైన్ చేశారు మీ గుళ్ళలో దళితులు పూజారులుగా ఉండకూడదా మేము కూడా నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాం మా కదిరే కృష్ణ అన్న అయితే అనర్గళంగా రామాయణ మహాభారతాలను చెప్పగ చెప్పగలడు హిందూ మతం అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ అన్న చివేతకు గురయ్యామో అక్కడ మా అధికారాల కోసం పోరాడాలని నమ్మిన వాళ్ళం ఇంకా ఉన్నాం ఆ రిఫర్మిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ని అర్థం చేసుకుంటే మీ 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 గుహల్లోంచి మీ మఠాల్లోంచి బయటకు రండి మాట్లాడుకుందాం ఒక చర్చించుకుందాం ఈ హిందుత్వాన్ని వాడుకునే వాళ్లకు మీరు ఆ వత్తాస్ పలకండి హిందుత్వాన్ని వాడుకునే వాళ్ళు రాజకీయ లబ్ధి కోసం మనుషుల్ని చంపేస్తున్నారు నువ్వు హిందువు కాదని డిక్లేర్ చేస్తాను ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తారు ఎవడు హిందువు ఎవడు హిందువు కాదు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ బీహెచ్పీ డిసైడ్ చేస్తాయా ఎవడు హిందువు ఎవడు హిందువు కాదో మీ మీ పీఠాలు ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు మీరు మీరు వచ్చి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మాట్లాడాలి ఈ టైం వచ్చింది ఈ పరిపూర్ణానంద స్వామి లాంటి రౌడీలని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారా లేదా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి మీరు నిర్ణయించుకోవాలంటే బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాలి ఎవరో అర్చకుడట ఎక్కడ ఎక్కడో వచ్చి వచ్చాడు వచ్చి వెళ్ళి మీ అమ్మను అడుగు చెబుతుంది అంటాడు అది ఆ మాట్లాడే ధోరణి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా విషయాన్ని మా నాన్న అంగీకరించాల్సిన అవసరం లేదు మా అమ్మ అంగీకరించాల్సిన అవసరం లేదు మా భార్య అంగీకరించాల్సిన అవసరం లేదు అదే డెమోక్రసీ అంటే ఎవరి భావాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి తో ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు వేసి వాళ్ళని మీరు అర్చకులుగా అక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఓ భక్తి ఉంది వాళ్ళు భక్తి ప్రవర్తనతో దేవుని చూసుకుంటారు భక్తుల్నికి సేవ చేస్తారు ఇదే మీరు అనుకుంటున్న విషయం అంటే కనీస జ్ఞానం కనీస కామన్ సెన్స్ లేని వాళ్ళని మీరు అక్కడ పూజారులుగా ఏది భద్రాచలంలో భద్రాచలంలో పూజారి ఆ విధమైనటువంటి భాషలు మాట్లాడతాడు అతను మీ స్వామీజీలు మొత్తం ఏదో కాషాయం కట్టుకుంటారు కానీ పక్క రౌడీల్లాగా మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళని మీరు సమర్థిస్తున్నారా నువ్వు మై ఛాలెంజ్ టు ఆల్ దిస్ పీఠాధిపతులు ఏంట్రా అంటే మీరు బయటకు రండి మీరు హిందూయిజాన్ని రక్షించాలనుకుంటున్నారుగా రక్షిద్దాం కలిసి రక్షిద్దాం రండి చూద్దాం అన్న ఇంకొక విషయం దళితుల మీద శూద్రుల మీద మొత్తం మను ధర్మశాస్త్రం దగ్గర నుంచి రామాయణ మహాభారతాలు వేదాల వరకు నానా పచ్చిబూతులు మీరు రాసుకుని మమ్మల్ని నీచులని దుష్టులని దుర్మార్గులని చెబుతూ ఉంటే ఇన్ని వేల సంవత్సరాలుగా మేము భరిస్తూ వచ్చాం కదా మీరు చేసినటువంటి ఈ పనులన్నింటినీ వాటన్నింటినీ తీస్తారా ముందు రిఫమ్ అంటే ఏవేవైతే నీచాన్ని నీచంగా దళితుల గురించి మాట్లాడుతున్నాయో ధర్మ గ్రంథాలని మీరు అంటున్నారు కదా ధర్మశాస్త్రాలను మీరు అంటున్నాయి కదా అవన్నీ అవుట్డేటెడ్ అని మీకు తెలుసుగా ఆ అవుట్డేటెడ్ వాటిని అన్నింటినీ మీరు పక్కన తీసి పెట్టేసి ఆ తర్వాత మనం చర్చకు దిగుదాం అది కూడా చర్చలో భాగమవుతుంది ఏది అభ్యంతరకరం అనేది మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం దళితులు మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఏం అభ్యంతరకరమో మాకు మా 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 మనోభావాలు మాకుండవా మా మనోభావాలు తరాలుగా మీరు దెబ్బతీసి మీరు ఇప్పుడు సైలెంట్గా ఉండిపోతారా అదే కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ అంటే లేదు సమానత్వం గురించి మాట్లాడితే అందరూ సమానమనే
తో మీరు దాన్ని మీ శాస్త్రాల్లో మమ్మల్ని అవమానించి మమ్మల్ని హీనులుగా చిత్రీకరించి మమ్మల్ని నాలుగు మాట్లాడితే కోసేస్తామని చెప్పి మా చెవుల్లో సీసాలు పోసేస్తామని చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోయి దాక్కుంటున్నారు బీజేపీ అంటే భయపడుతున్నారా విహెచ్పి అంటే భయపడుతున్నారా అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ హిందువులా మీకన్నా నిజంగా హిందుత్వం గురించి మీకు ఏమన్నా కేర్ ఉంటే రండి మాట్లాడుకుందాం చర్చించుకుందాం ఈ రాజకీయాలను చేస్తున్న వాళ్ళని పక్కన పెడదాం నిజమైన హిందూ సమాజాన్ని సృష్టించడానికి మీ వంతు బాధ్యతగా మీరు వస్తారా రాదా అనేది అసలైనటువంటి ప్రశ్న వస్తే అప్పుడు చర్చించుకుందాం అప్పుడు మాట్లాడదామని నేను అంటున్నాను అంతవరకు మీరు ఏవో కన్వర్షన్లు జరిగిపోతున్నాయి ఎందుకు జరగవండి కన్వర్షన్లు మీరు దే మీరు రాను రానివ్వని దేవాలయంలోకి ఎవడైనా దేబరించి ఎందుకు రావాలి అంటున్నాను నేను ఇంకొకటి దేవాలయం ఇంకొకటి సృష్టించి రా రాండి మమ్మల్ని స్వాగతిస్తున్నాం అంటే ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అంటున్నాను నేను మీరు దానికి సమాధానం సమాధానం చెప్పగలుగుతున్నారా మీరు అణచివేసి మీరు అన్యాయం చేసేసి ఇప్పుడు నోరు బాదుకుని దళితులందరూ ఏదో అయిపోతున్నారంటే ఎలాగా ఎవడు ఒక ఒక దళితుని ఇంతవరకు రామాయణ మహాభారత గ్రంథాలని చాలా స్క్రూట్నైజ్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణులు లేకపోతే అగ్రకులస్తులు అధికార కులస్తులు అయితే మాత్రం మీకు సమస్య లేదు ఎప్పుడైతే దళితులు తమ అధికారం గురించి మాట్లాడతారో దళితులు తమ హక్కుల గురించి మాట్లాడతారో దళితులు ప్రశ్నించడం మొదలెడతారో మీ గ్రంథాలన్నీ ఒక్కసారిగా షేక్ అయిపోతాయి మీ పీఠాలు కూసాల కదిలిపోతాయి ఇలా కాదు న్యాయం చేసేది నిజంగా న్యాయం జరగాలి అంటే మీరందరూ రావాలి బయటకే అంటున్నాను మొత్తం ఉన్నటువంటి శృంగేరి పీఠం కావచ్చు శ్రీ పీఠం కావచ్చు వీళ్ళందరూ ఎవరెవరైతే ఎవరెవరైతే వస్తున్నారో ఓ మేము హిందుత్వాన్ని రక్షణ చేస్తామని రెండయ్యా మాట్లాడుకుందాం అంటున్నాను నేను ఈ ఈ రాజకీయ మూర్ఖులతో కాదు మేము మాట్లాడేది విహెచ్పితో కాదు బీజేపీతో కాదు ఆర్ఎస్ఎస్తో కాదు బజరంగ్ దళ్తో కాదు వాళ్ళందరూ గుండాలు వాళ్ళు మతాన్ని వాడుకుంటూ ఉన్నటువంటి గుండాలు వాళ్ళు బెదిరించే గుండాలు వాళ్ళు కాదు నాకు కావాల్సింది మీరు రండి మాట్లాడుకుందాం మతం గురించి మాట్లాడదాం అంటే వచ్చిన తర్వాత చర్చించుకుందాం అదే సామర్స్యమైన చర్చలు చేయకుండా వచ్చి వీడిని చూసుకుంటాం వీడిని రెండు గంటల్లో లేపేస్తాం వీడిని బయట తిరగకుండా చేస్తాం ఇదా మీ గుండాయుజం ఈ గుండాయుజానికి నేను భయపడాలా నేను భయపడను నిజంగా మంచి కోరుకునే వాళ్ళు ఈ సమాజాన్ని బాగుపరచాలనుకునే వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో శాంతి సౌఖ్యాలతో అందరూ ఉండాలని కోరుకునే వాళ్ళలో మేము దళితులు ముఖ్యమైన వాళ్ళం మేము కనుక రాజ్యాంగాన్ని నమ్మకుండా ఒక క్షణం పక్కన తీసే పెట్టి మాకు ఇన్ని సంవత్సరాల తరాల అన్యాయం జరిగింది మేము కూడా కత్తులు పెట్టుకుంటాం మేము కూడా హింసకు పూనుకుంటాం అనుకుంటే ఏమవుతుందో ఆలోచిస్తారా మీరు మేము అది అనుకోం అంబేద్కర్ అనేవాడు మాకు రూల్స్ పెట్టాడు అతను సామరస్యంగా సమస్యలను పరిష్కరించాలనుకున్నాడు చట్టాన్ని ఉల్లంఘించకూడదని చెప్పాడు చట్టాలను ఉల్లంఘించకుండా మేము ఉన్నంత వరకే ఈ దేశంలో సామరస్యం ఉంటుంది అనేది మీరు గ్రహించాలి ఇన్ని సంవత్సరాల అణచివేత తరువాత కూడా మేము ఇంకా చర్చించాలనుకుంటున్నాం కానీ మేము ఒక ప్రశ్న వేసేసరికి మమ్మల్ని తలదీయాలనే మాటలు మీరు అంటూ ఉంటారు ఇలాంటి మాటలు మేము వింటూ పడుతూ ఉండాలి ఇంకా మేము వాటిని సఫర్ అవ్వాలి ఎందుకు సఫర్ అవుతాం నిజంగా నేను అన్ని పీఠాధిపతులకి సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న అన్ని పీఠాధిపతులకి ఇదే నా సూచన మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడతారో మాట్లాడదాం ఏ టెలివిజన్ ఛానల్లో కూర్చుందామో కూర్చుందాం మొత్తం దళిత వ్యతిరేక సాహిత్యం మొత్తం హిందూ మతంలో ఎక్కడెక్కడుందో అవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టి దానికి మీరు తరాలుగా మా మీద చేస్తున్నటువంటి వాడికి మాకు క్షమాపణలు చెప్పిన తర్వాత మేము అప్పుడు మిమ్మల్ని గౌరవించడం మొదలెడతామే తప్ప ఇప్పుడు కొత్తగా మీ గౌరవాలకు వచ్చిన ప్రమాదము లేదు మేము మిమ్మల్ని గౌరవించాల్సిన అవసరము లేదు మమ్మల్ని తరాలుగా అవమానిస్తున్న వాళ్ళని ఎందుకు గౌరవిస్తాం మేము అయినప్పటికీ పరుష పదజాలం వాడకుండా బూత్ మాటలు మాట్లాడకుండా మర్యాదగానే కదా మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పటికీ చర్చించుకుందాం రండయ్యా అని దీన్ని మీరు చాలా బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను కాబట్టి రండి మనం చర్చల్లో కూర్చుందాం హిందూ మతాన్ని సంస్కరించుకుందాం హిందూ మతంలో రీఫార్మ్స్ ఈ టైంలో అవసరం లెట్ అస్ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ రీఫార్మ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్ అంతేగాని చంపేస్తాం నరికేస్తాం కొట్టేస్తాం అంటే భయపడేవాడెవడు లేడు ఇక్కడ మేము మా ప్రాణాలు ఎన్నో తరాలుగా అణిచేసారయ్యా కొత్తగా మీరు చంపేదే ఉంది నాలంటి వాళ్ళు ఒకరిని చంపితే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ నాలంటి వాళ్ళు వంద మంది వస్తారు ప్రశ్నిస్తారు ప్రశ్నించడానికే మేము పుట్టాం మీరు భరించాలి ఎందుకంటే ఇంత వాళ్ళ కాలం అణిచివేశారు కాబట్టి ఆన్సర్లు ఉంటే మీరు ఇవ్వండి ఆన్సర్లు లేకపోతే మీరు నోరు మూసుకుని కూర్చోండి లేదంటే చర్చలు పాల్గొందామంటే చర్చలో పాల్గొందాం ఇదే నేను చెప్పబోయేది ఎవరికన్నా నన్ను నన్ను చంపుతామని వీడియోలు పెడుతుంటే అక్కడ లైకులు కొట్టి వాటిని షేర్ చేసి వీడిని చంపండి అని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు మీరు అలాంటిది మేము భరించాలి మిమ్మల్ని సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుందాము అనుకుంటే ఏం సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలనుకుంటున్నారు రెచ్చగొడుతుంది ఎవరు నేనా మీరా చంపుతాం అమ్మంటుంది ఎవరు మీరా నేనా ఇవన్నీ కూడా అడగాలి కదా ప్రశ్నలు ఇప్పుడు నిజంగా ఏదో పెద్ద హిందూ సమాజాన్ని
ధైర్యము దమ్ము గురించి మీరు కాదు మాట్లాడేది ఇంతకాలంగా భరిస్తున్న మేము మాట్లాడాలి ధైర్యము దమ్ము మాకు ఉందా లేదో మీకు తెలియదా ధైర్యము దమ్ము ఎవడికి ఎవడయ్యా మాట్లాడే ధైర్యము దమ్ము గురించి నాకు అర్థం కాదు అయ్యే ఇప్పుడు ఆ విషయంలో కూడా మాట పొల్లిపోకుండా చట్టాన్ని వ్యతిరేకించకుండా ఉన్న వాళ్ళం మేము మా సంస్కారానికి మీరు చేతులు ఇస్తే నమస్కారం పెట్టాలి మా అందరికీ దళితులందరికీ ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎనివే ఈ ఈ ధర్మాధికారులు పీఠాధిపతులు ఎప్పుడు చర్చిస్తారో చూసుకుందాం అంతవరకు ఇదే దీన్ని మనం ఖచ్చితంగా కొనసాగించాల్సిన పోరాటం వీళ్ళు ఒక్కరొక్కరు మనం ప్రశ్నిస్తేనే భరించలేని పరిస్థితుల్లోకి ఎందుకు ఉన్నారో ఈ ఈ కుల వివక్ష ఎందుకు కొనసాగించాలనుకుంటున్నారో మనకు తెలియక కాదు కానీ మన పోరాటాలు మనం జరుగుతూనే ఉండాలి ఇలాగే మనం మార్పులు తీసుకురావాలి విప్లవాలు రాకపోయినా మార్పులు కావాలని మనం అందరం కోరుకుంటున్నాం వీళ్ళు విప్లవాలు వచ్చే రకంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు విప్లవం ఎలా ఉంటుందో వీళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఓకే అంటే ఇన్ని ఇన్ని దూషణలు ఇన్ని రకాల అంటే ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చి మాట్లాడాలు భార్యాబిడ్డల గురించి మాట్లాడాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది అంటే ఒక ధర్మాగ్రహం ఇది ఇప్పుడు ఏ ఏం ఏం చేశాను నేను అడిగేవాడికి మీ దగ్గర సమాధానాలు ఎందుకు లేవు లేని సమాధానాల కోసం మీరు నన్ను బెదిరిస్తారా నన్ను నన్ను చంపేస్తామంటారా అది కదా సమస్య నిజంగా మీకు దమ్ము ధైర్యము ఉంటే అది దమ్ము ధైర్యం దమ్ము ధైర్యం అంటే చంపేస్తాం నరికేస్తాం అనేది కాదు నాకు సమాధానం చెప్పగలుగుతానా మీరు మీ నమ్మకాల గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు మీ నమ్మకాలు మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఎవడైనా పబ్లిక్ డొమైన్లోకి వచ్చి కొన్ని ప్రశ్నలు రేవనెత్తే ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే నిజమైన సిన్సియారిటీ మీ దగ్గర ఉందా అని అడుగుతున్నాను మనోజ్ మెగా ఫ్యామిలీ అయితే ఏంటు మెగా ఫ్యామిలీయా పాడా ఎవడయ్యా మెగా ఫ్యామిలీ ఏ చిరంజీవి చేసిన మోసాల గురించి ఎవరికి తెలియదా పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న దారుణాల గురించి ఎవరికి తెలియదా ఈ కొనికిష్క గొట్టంగా ఏంటి మాట్లాడేది నాకు అర్థం కాదు వీళ్ళు రాముని నమ్ముతారట ఏ విధంగా నమ్ముతున్నారు వీళ్ళు నామున్ని వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎక్కడన్నా రాముడు చెప్పినటువంటి విలువల్ని పాటించిన కులమైన అది పాటించినటువంటి కుటుంబమైన అది మరి ఏం మాట్లాడతారండి వీళ్ళు నాకు అర్థం కాదు ప్రతి ఒక్కడు పెద్ద రామ రామభక్తుడిలాగా పోజు ఏంటి రామభక్తుడు అంటే ఏంటి ఉద్దేశం రాముడు చెప్పినటువంటి విలువలను నువ్వు పాటించాలా రాముడు చెప్పిన విలువలు రాముడు పాటించిన విలువలు మీరు ఈరోజు పాటిస్తే మిమ్మల్ని జైల్లో వేస్తారు ఆ విషయం తెలుసుకోండి మీరు ముందు భార్యని అనుమానిస్తాను అడవుల్లో వదిలేస్తాను అంటే నిజంగానే జైల్లో పెడతారు డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ అవుతుంది అది ఆ విషయం మీకు తెలియట్లేదా మరి ఏ విధంగా రాముడు ఆదర్శం ఈరోజుకి అదే ఇదే ఇదే మెగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మొత్తం మనకు జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి మాట్లాడరే యా యా పరిపూర్ణానంద స్వామి అనేవాడు ఇంకొక రౌడీలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అతను టిపికలీ బీజేపీ ఏజెంటు అర్జెంటుగా యూపీలో ఆ స్వామీజీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు కదా అలా ముఖ్యమంత్రి అయిపోదామని దూరుతున్నాడు అతను అసలు ఈ ఈ ఇష్యూ అతనిది కాదుగా మొత్తానికి హిందూ మతానికి అతను గుత్తాధిపత్యం ఏం తీసుకుంటే ఉండట్లేదు కదా నా సమాధానం నా ప్రశ్నలకు సమాధానం ఏమన్నా చెప్పాడా ఎక్కడన్నా లేదు ఏమన్నా అంటే అసలు బయట తిరగనేమో అని వార్నింగ్లు ఇస్తాడు స్టేట్ గవర్నమెంట్లు కూడా వార్నింగ్ ఇస్తాడు ఇతను ఇతను బయట తిరగనిస్తే మేము చూస్తామని ఇట్లాంటి వాళ్ళని మనం మోస్తు తిరగాలా హిందువులు హిందువులు అని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇతను మీకు రిప్రజెంటేటివ్ చెప్పండి ఈ పరిపూర్ణానంద స్వామి మీకు రిప్రజెంటేటివ్ అతను మీరు ఏమన్నా గుత్తాధిపత్యం ఇచ్చారా ఆ అయ్యా మా గురించి పోరాడు అని వీళ్ళకి ఎవడండి వీళ్ళందరూ కనీసం పీఠాధిపతి కూడా కాదు అతను అతను ఏదో షాప్ రన్ చేసుకుంటున్నాడు అతనిది అతని షాపు అది రిలీజియస్ షాపు అంతకుమించి ఇంకేమీ లేదు దుకాణం నడుపుకుని మతాన్ని నమ్ముకుంటున్నటువంటి వీళ్లకు మతం గురించి ఓ పెద్ద ఫీలింగులు యా మనోజ్ ఇప్పుడు నా మీద దాడి చేస్తే దళితులు ఊరుకోరు అనేది వీళ్ళకి తెలియని విషయం కాదు వీళ్ళు అనవసరంగా రెచ్చగొట్టాలని చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఇవి మనం రాజ్యాంగబద్ధంగా వెళ్తాము మనం అంబేద్కర్ని నమ్ముకున్నాము ఆయన చెప్పినటువంటి మాటల వల్ల మనం చాలా స్థిరంగా నిలబడుతున్నాము అనేది కూడా వీళ్ళు భరించలేరు మనం మన తరఫు నుంచి ఉక్రోషాలు ఆవేశాలు చంపేస్తాలు నరికేస్తాలు రావు ఎందుకంటే మనం చట్టాన్ని నమ్ముతాం కనుక వీళ్ళకి చట్టానికి అతీతం కదా ఆర్ఎస్ఎస్ ఏం చెబుతుంది రాజ్యాంగాన్ని నమ్మదు వాళ్ళు అంబేద్కర్ని అసలు మా మా మాట్లాడరు వాళ్ళు వాళ్ళకు రాజ్యాంగం కానీ ప్రజాస్వామ్యం కానీ అసలు సంబంధం లేని విషయాలు కదా ఆస్క్ వై పరిపూర్ణానంద నెవర్ బికమ్స్ పీఠ పీఠాధిపతి అదే ఇప్పుడు ఎవరి లొకలొకలు వాళ్ళకు ఉన్నాయండి ఎవరి ఆధిపత్యాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి పీఠాధిపతి ఇతను అవుతాడో అవ్వడో ఇతను మార్జినలైజ్ చేశారో లేకపోతే ఇతనే ఎంత డూబియస్సో ఎంత మోసగాడో అనేది జనాలకు తెలుసు కాకినాడలో ఈయన ఆశ్రమంలో ఏం జరిగింది ఈయన అక్కడి నుంచి ఎలా తరిమేశారో కూడా చాలా మాట్లాడుకోవచ్చు కాకపోతే చర్చ ఏమిటి అనేది నేను అంటోంది ఈ నేను అన్న మాటలకు నువ్వ
నువ్వు దాని కేవలం అపోహగా మొత్తం ఒక ఛానల్ ఛానల్ పెట్టి నాలుగు రోజులు ఐదు రోజుల నుంచి ఆ ఛానల్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు నా గురించి అడ్డి పెట్టి యా శ్రీచింతల సి దెర్ ఈజ్ ఓవర్ వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ టు వాట్ ఐఆమ్ డూయింగ్ అంతే గత పదేళ్లుగా ఎవడు ప్రశ్నించలేదు వీళ్ళు వీళ్ళు బీజేపీ ప్రభుత్వంతో భయంతో కానివ్వండి లేకపోతే ఈ హిందుత్వం మూకల మీద అటువంటి భయంతో కానివ్వండి కర్ణాటకలో ఆ ప్రశ్నలు మొదలైతే వీళ్ళు చంపడం మొదలెట్టారు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ పని చేయాలని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ దానికి లొంగే వాళ్ళం కాదు ఒకరి పోతే ఇంకొకరు వస్తూనే ఉంటాడు ఎవడో ఒకడు ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాడు అనే అనే ఒక భయం వీళ్ళలో కలగాలి అంతే తప్ప వీళ్ళు మనల్ని భయపెట్టడం కాదు మనం ప్రజాస్వామికంగా వీళ్ళని ఛాలెంజ్ ఎలా చేయగలిగా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది ఈ మధ్య ఏ ఇప్పుడు అత అతను బ్రాహ్మణ నాన్ బ్రాహ్మణ అతను రీసెంట్గా అయితే ఎక్కడో మళ్ళీ నేను ఎస్టీ నేను కూడా అజర్ట్ చేసుకుంటున్నాడు అతను ఎస్టీ ఎస్సీ అయితే సప్రెస్డ్ క్లాసులకు నువ్వు చేసింది ఏమిటయ్యా నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నా దళితుని అణగదొక్కాలని అతన్ని ఒక రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాడుకోవాలని స్వార్థపరంగా చూస్తు నువ్వు చూస్తున్నావే తప్ప నిజంగా సప్రెస్డ్ అప్రెస్డ్ కోసం నువ్వు చేస్తున్నది ఏమిటి మతాధిపతులతో నువ్వు పోరాడుతున్నటువంటి తీరేమిటి ఏమీ లేదు కదా సో యు ఆర్ ఓన్లీ చీటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు చీట్ ఎవరి యా సతీష్ హనుమంట్రా ఇతను ఇతను చేస్తున్నటువంటి చాలా విషపూరితమైనటువంటి ప్రచారం ఏదైతే ఉందో పరిపూర్ణానంద స్వామి దీన్ని సామాన్యంగా కాస్త మైండ్ సెట్ ప్రాపర్గా ఉన్నాడు ఎవడు యాక్సెప్ట్ చేయడం ఈవెన్ ఎవరెవరైతే రిలీజియస్ లీడర్స్ అనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా అతను అతను మాట్లాడే భాష అది ఎవరు సామాన్యులు మాట్లాడే భాష కూడా కాదు నిజానికి ఒక స్పిరిచువల్ పర్సన్ మాట్లాడాల్సిన భాష అయితే అసలే కాదు మరి అలాంటప్పుడు ఎవరైతను ఎందుకు ఓన్ చేసుకుంటున్నాడు ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు అనేది అందరికీ క్వశ్చనబులే ఇంట్లో యా ఈ భారత్ భా భారత్ టీవీ పరిస్థితి యా భారత్ టీవీ వాళ్ళకి అంటే అక్కడ కూర్చుని చెప్పేస్తున్న వాళ్ళు నా మీద జడ్జిమెంట్లు పాస్ చేసేస్తున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా లీగల్గా నా డెసిషన్ నాకు ఉంటుంది ఐ విల్ ఫర్దర్ మై కాజ్ త్రూ లీగల్ మీన్స్ కాకపోతే వాళ్ళు చేస్తోంది ఏంటి అంటే రెచ్చగొట్టడం వాళ్ళు చేస్తోంది ఏంటి అంటే సమాజంలో నిజంగా వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మళ్ళీ పాస్టర్ని వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని అక్కడ అవమానించి అంటే వాళ్ళు చేస్తే ఇవన్నీ చాలా జస్టిఫైబుల్ ఎందుకంటే హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడేస్తున్నారు మనం ఏమన్నా అంటే మనం ఏదో పెద్ద అన్యాయం చేస్తున్నాం హిందూ ధర్మానికి ఎందుకంటే మనం దళితులం కాబట్టి సో ఇది ఈ డబుల్ గేమ్ అనేది చల్లదు సో ఇది ఏ షుడ్ బి ఆన్సరబుల్ అందుకనే అంటున్నాను నేను మతం ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ బీఎస్పీది కాకపోతే ఎవరిది హిందూ మతానికి రిప్రజెంటేటివ్లు పీఠాధిపతులు రెండు మాట్లాడుకుందాం మీరు హిందూయిజాన్ని ఓన్ చేసుకుంటే మీరు హిందూయిజం మతం గురించి మాట్లాడితే ఏ హిందువుకు అన్యాయం జరిగినా దట్ ఇంక్లూడ్స్ దళిత్స్ ఏ హిందువుకు అన్యాయం జరిగినా మీరు రోడ్డుకు వచ్చి రోడ్లోకి వచ్చి మాట్లాడాలి రోడ్లోకి వచ్చి న్యాయం చేయాలి అప్పుడే మీరు హిందువులుగా అనిపించుకుంటారు అనేది నా కన్సర్న్ ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ రిఫర్మేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్లు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో ఎవరు హిందూజాన్ని ఓన్ చేసుకుంటారు రైట్ఫుల్గా ఓన్ చేసుకుంటారు హ్యూమెయిన్గా ఓన్ చేసుకుంటారు అనేది చూద్దాం యా సతీష్ ఈ పరిపూర్ణానంద స్వామి ఎన్ని మాటలు మారుస్తాడు అనేది అందరికీ తెలుసు అబ్బా మొన్నటికి మొన్న ఇస్లామిని తిట్టాడు బైబిల్ని తిట్టాడు ఈరోజు వచ్చి నేను ఏ అన్ని మతాలని చాలా సమానంగా చూస్తాను అందుకనే మా మతాన్ని అంటే నేను భరించలేనని మాట్లాడతాడు అన్నీ త్యజించాను నేను చా సర్వసంగ పరిత్యాగిని అంటాడు టీవీ ఛానల్ ఓన్ చేసుకుంటాడు టీవీ ఛానల్ ఓన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమంటాడు నేను అసలు అమ్మ లేదు నాన్న లేదు నాకు ఏ సంబంధం లేదు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ సన్యాసిని అంటాడు మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే నేను ఎస్టీని మామూలు ఆషామాషి ఎస్టీ కాదంట ఓ ఓ బెదిరింపు ధోరణిలో మాట్లాడే ఎస్టీగా ఆయన్ని ఆయన పిక్ పిక్చర్ చేసుకుంటాడు ఎవరండి ఇతను 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 ఏ విధంగా ఎవడు పట్టా ఇచ్చాడు అతనికి హిందూ మతం మొత్తానికి మీరు గుత్తాధిపత్యం వహించండి అని ఎక్కడి నుంచి వచ్చి పడ్డాడు ఇతను కాకినాడలో ఇతను ఏం చేశాడు ఇవన్నీ కూడా ఎంక్వైరీలు జరగాలిగా ఇతను ఇతనికి ఇంత ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఫారిన్ ఫండింగ్ లేకుండా భారత్ టీవీ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడా నన్ను అంటున్నాడు అతను ఐఆమ్ రెడీ ఫర్ స్క్రూటినీ నాకు ఒక పైసా ఫారిన్ ఫండ్ రాలా మరి ఈయన వచ్చి అక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మాట్లాడేస్తున్నాడు ఏంటి ఇతను ఇతను హిందుత్వ హిందూయిజం మీద ఒక కాన్స్పిరసీ చేయడానికి వచ్చినటువంటి మనిషిని అని నీ ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చెప్పరాదు నువ్వు 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 అమెరికాలో తిరిగిన తిరుగులు ఏంటో ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటున్నావా అక్కడ అక్కడ ఎంతమంది నాన్ నాన్ హిందువుల్ని క్రిస్టియన్ని నువ్వు కన్వర్ట్
మాటలు విభజించుకుందాం పాదయాత్ర ధర్మాగ్రహ యాత్ర ఏంటి నీ ధర్మాగ్రహం రోడ్డు మీద తిరమనివ్వనండి అనడం నీ ధర్మాగ్రహం ఎవరిని రక్షించడానికి బయలుదేరావు నువ్వు అదే పాదయాత్ర అంటే పాదయాత్ర చేసిన వాళ్ళు అందరూ ముఖ్యమంత్రులు అయిపోతారని ఏమో నాశపడుతున్నాడేమో ముందు సమాధానాలు ఉంటే చెప్పి వెళ్ళవయ్యా ఆ తర్వాత కాలం నువ్వు నీ పాదయాత్ర చేసుకుందు సో అంటే ఒక 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 రకమైన ఇరిటేషన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎవడు పడితే వాడు ఏది పడితే అది వాగేస్తున్నాడు నేను నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నా స్టాండ్ ఏంటు ఏంటో నేను చెప్పాను అది ఎవడికి పట్టదే ఎందుకంటే అది అది పట్టించుకుంటే దానికి సమాధానాలు చెప్పాలి దానికి సమాధానాలు చెప్తే వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవడానికి ఎవడో సిద్ధంగా లేదు అందుకనే ఐఆమ్ ఫిక్సింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ పీఠాధిపతులందరూ కలిసి వచ్చి హిందూ మతాన్ని రక్షిద్దామని కూర్చుందాం అప్పుడు దళితుడిగా మేము మాట్లాడతాం మా డిమాండ్స్ ఏమిటో అప్పుడు మనం ఒక ఒక ప్లానింగ్ వేసుకుని ఇట్లాంటి స్వామీజీలని కట్టడి చేయకపోతే మీరు కూడా రాజకీయాలకు అతీతం కాదు మనుషులకు అతీతం కాదు యు యు హ్ సోల్డ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అని మనకు అర్థమవుతుంది పీఠాధిపతులకు నేను సింపుల్గా ఒకటే చెప్తున్నాను పీఠాధిపతులు మీరు హిందూ మతానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే ఇది రిఫార్మ్కు టైం అని గుర్తించండి ఈ మార్పులకు మీరు చోటు లేకపోతే నిజానికి మీరే దళితుల్ని దూరం చేస్తున్నారని మీరు గుర్తించాలి ఆ తర్వాత ఈ రాజకీయ నాయకులు ఏం వాగినా ఏమాత్రం శాంక్టిటీ ఉండదు కాబట్టి లెట్ ఎస్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ రిఫార్మింగ్ దిస్ హిందూయిజం విచ్ ఇస్ వైలెంట్లీ వైలెంట్లీ ఓవర్ రూలింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ దళిత్స్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి శివన ఎవరు రెచ్చగొట్టారయ్యా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎవరు రెచ్చగొట్టారు ఎవరిని రెచ్చగొట్టారు నేను చంపాను చంపుదాం కొడదామంటున్నానా మీరు కదా ఏ చంపుదాం కొడదామంటుంది మరి మాట్లాడతారండి మీకు ఏ హక్కు ఉంది అసలు ఎవరు రెచ్చగొట్టాడు నేను ప్రశ్నించాను ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుండా మీరు రెచ్చగొట్టి మొత్తం అని ఇప్పుడు మీరు నువ్వు రెచ్చగొడితే ఎట్లా అంటా ఎవడు రెచ్చగొట్టాడయ్యా అసలు ఏమన్నా బుద్ధుందా మీకు అడగడానికి ఏమన్నా సిగ్గుందా మీకు ఎవడు రెచ్చగొట్టాడు చెప్పండి నాకు నేను రెచ్చగొట్టానా యా మా శ్రీహరిమూర్తి అదే వీళ్ళందరూ జన్మత హిందువులు మేము పూజా పునస్కారాలు చేసే హిందువులం రాముని నమ్ముకున్న వాళ్ళం వీళ్ళు ఎవ్వడు దళితుల గురించి మాట్లాడ్డో వీళ్ళు ఎవ్వడు దళితులకు అన్యాయం జరుగుతుంటే మాట్లాడరు హింస జరుగుతుంటే మాట్లాడరు తలలు నరికేస్తుంటే మాట్లాడరు మొక్కలు మొక్కలు చేస్తుంటే మాట్లాడరు వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి హిందూయిజాన్ని రక్షించాలనుకుంటున్నారు అందుకే వీళ్ళకి నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను హిందూయిజాన్ని రక్షించాలనుకుంటున్నారు కదా రండి రండి కలిసి కూర్చుందాం చర్చించుకుందాం మొత్తం దళిత కమ్యూనిటీని కూర్చోబెడదాం ఏంటి ఇంతవరకు జరిగిన అన్యాయాలు మీరు ఎందుకు రాలేదో ప్రశ్నిద్దాం ఇప్పుడు రావాలంటే మీకు ఏం కావాలో ప్రశ్నిద్దాం మా ధర్మగ్రహ ధర్మ గ్రంథాలలో దళితులు ఇంత హీనంగా మీరు ఎందుకు ఇంకా అంటున్నారు అనే దాని గురించి ప్రశ్నిద్దాం ఇవన్నీ హేతుకమైన ప్రశ్నలే కదా నిర్హేతుకమేమి కాదు కదా అందుకనే సహేతుకంగా చర్చించాలి అంటే చర్చించడానికి మేము అందరం సిద్ధంగానే ఉన్నాం మీరు కమ్యూనిటీలో అన్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి సొసైటీలో అన్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి నాలాంటి వాడి మీద అందరినీ రెచ్చగొట్టి మత విద్వేష శక్తుల్ని మత విధ్వంస శక్తుల్ని మీరు ప్రేరేపించి మీరు హిందూయిజం అని చెప్పుకుంటారా ఏమన్నా సిగ్గుండే పనేనా ఇది ఓకే ఐ ఐ ఐఎమ్ షూర్ ఈ మతాధిపతులందరూ పీఠాధిపతులందరూ వాచ్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను దిస్ ఈజ్ మై డిమాండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ హిందూయిజం కమ్ లెట్ ఇస్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అంతేగాని ఈ రాజకీయ శక్తులకి తలోగ్గి వాళ్ళకు వాళ్ళకు వంగి వంగి సలాములు పెడుతూ వాళ్ళు చేసే హింసకు మీరు ఒత్తాసు పలుకుతూ హిందూయిజాన్ని రక్షించాలని అనుకోకండి అలా అయితే హిందూయిజం రక్షించబడదాం అది ఇంకా చులకనైపోతుందని గుర్తించాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్